oh, 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 ahí está. Entrando a otro asunto importante, pues bueno, esta es la imagen de, de todo un personaje. Yo, yo me atrevería a decir que se está convirtiendo en un líder importante en no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Porque a Anthony Blinken le ha tocado todos los guamazos directos. O sea, este se ha enfrentado, pues, ¿de qué te gusta? Desde personajes allá en Qatar, en, en Arabia Saudita, en Turquía, eh, este, pues, en Israel, en Estados Unidos, o sea, en México, con todo el tema de las controversias que ha habido, pues, por el tema del narco, por el tema de, este, de los migrantes. O sea, como al final él es el encargado de temas de relaciones exteriores, ¿no? O sea, él es el, el mero mero del Departamento de Estado, secretario del Departamento de Estado, pues evidentemente este, le tocan todos los golpes y últimamente ha sido, después de tener a lo mejor un, una etapa de Estados Unidos que no, no le tocaron tantos desafíos, uh -huh. ahorita se le juntaron todos. Entonces, este, y está muy metido y tan metido es que tal vez ya cayeron en el anzuelo de Irán, ¿verdad? Entonces ahora ves en esta reunión, esta quinta reunión, yo, yo, yo creo que va más, no nada más es para evitar la escalada, sino también es para ver qué va a pasar en dado caso que la escalada siga. O sea, ya es como dos opciones, ¿no? ¿Qué va a pasar si la escalada sigue este como amarrar más los lazos que tienen con algunos países? Porque Irak se le está yendo a las manos. O sea, Irak era, para mi punto de vista, muy estratégico para Estados Unidos y se le está yendo a las manos y se está yendo con Irán. Que eso, está, eso es, pues yo creo que bien peligroso tanto para Estados Unidos como para Arabia Saudita como para Israel. Irak se les está volteando. Quién sabe eh, qué habrán hablado, digamos, en privado, pero pues ya muestran esta primera imagen de, de una conversación pues del más alto nivel, ¿no? Exactamente. Y vemos a Anthony Blinket con el príncipe heredero de Arabia Saudita, sí. Mohammed Bin Salman, con quien pues hablaron de lo que es la cuestión de seguridad y estabilidad en el Oriente Medio, pues ante estas tensiones que han subido pues ya desde, desde octubre, ¿no? Desde el 7 de octubre, porque si recuerdan antes de esto, pues ya está iba Israel y Arabia Saudita a firmar un acuerdo y un rollo. Este, sí. sin embargo, pues le metieron la pata a Irán a Israel y pues Israel se dejó ir con todo, ¿no? Eh, según la agencia de noticias oficial saudí, que se llama SPA, ambos eh, responsables, o sea, Bin Laden, Bin Laden, este Blink y Salman revisaron aspectos de las relaciones bilaterales y las perspectivas de cooperación conjunta, además de discutir la evolución de la situación regional y los esfuerzos que se realzan para lograr la seguridad y la estabilidad. Y de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blinken subrayó la importancia de abordar las necesidades humanitarias en Gaza y evitar una mayor propagación del conflicto en Oriente Medio ante el aumento de bombardeos este, a eh, digamos puntos militares de Estados Unidos eh, en Irak sobre todo pero también los bombardeos que ha hecho Estados Unidos en Siria, Irak y Yemen pues sí ahora eh, digo aquí les pregunto a la, a la comunidad ¿qué creen que va a pasar? o sea ¿creen que hay posibilidades de que no escale? es que ya, ya más bien es ya escaló ¿no? o sea como que yo veo que ya esto ya escaló más bien es este podrán desescalarlo de, de, del nivel que está ahorita porque ya ya hay conflictos diarios o sea ya diariamente pues hay este, movimientos de, de Estados Unidos, del Reino Unido, en Siria, en Irak y, este, y en Yemen. O sea, diarios. Esto ya, no, o sea, y luego de, ni se diga de estas milicias pro iraníes que hoy volvieron a decir que ellos van a seguir y que le están diciendo a Estados Unidos que se salga de Irak, que se salga de Siria y van a continuar. O si sea, están continuando con, con, o sea, ya lo de Israel es más. Pues ya casi no se habla de lo Israel, porque Israel tiene muy bien controlado a Hamas, ¿no? Este, con el Líbano, al parecer se calmaron las cosas, pero bastante. O sea, Hezbollah, haz de cuenta que de repente nomás como que le hicieron el shift, el shift off. Uh -huh. Aquí la pregunta que les hago a la comunidad que tiene, pues aquí tiempo siguiendo todo el tema, ¿qué creen que va a pasar? O sea, ¿a qué le suena? ¿Le suena a aquella época de, de Saddam Hussein o, o de Libia, no? Este, o sea, ¿creen que vaya a haber un movimiento así como para intentar derrocar al régimen iraní, o esto es imposible, a, a, al punto de vista de ustedes, que pues algunos de ustedes habrán, les habrá tocado toda la, toda la ¿no? situación de la tormenta del desierto y todas estas cosas que se vivieron. En aquel momento, Saddam se veía bien fuerte, se veía imposible que fueran a quitar a San José. Mm. ¿no? 
Incluso se creía que tenían armas de destrucción masiva, cosa que no, no era así. Pero digamos, aún así le entraron al ruedo. O sea que, pues no, yo creo que no se puede descartar, pero digo, ahorita vemos a ver qué, qué opinan aquí. Francisco, ¿cómo estás? Buenísimo, muy buenas. Noelia Meneses, Fidel, Jack, ¿qué onda? Hay, hay un tema este, interesante ahorita eh, fuera de, de esto, así que vamos a hacer un paréntesis porque hay un sismo. Eh, este, no, no está el sismo dentro. Estaba esperando que, lo, que apareciera en el sismológico de Estados Unidos, pero no lo veo. Ahorita están reportando esto en redes. Habrá que confirmar, obviamente, porque esto está en desarrollo. Pero esto sería en Trinidad y Tobago, un sismo muy cerca de Venezuela, no muy cerca, bueno, pues, muy cerca de Guyana, de Venezuela, de toda esta zona. Dos amigos allá del, este, pues del Caribe, no se habrán sentido allá hacia República Dominicana. No o sé, sea, está muy lejos, no está muy lejos. Pero bueno, es un 5.1 eh, cerca de las costas de Venezuela, cerca de las costas de, 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 de Guyana, de Trinidad y Tobago. 10 kilómetros de profundidad, aunque sabemos que siempre el primer reporte suele decir que son 10 kilómetros y luego son más o menos. Uh -huh. Así que también habrá que esperar eh, la información del USGS, a ver si ellos lo detectaron. El Ahí dice Barcelona. El, el, el simológico de los Estados Unidos, sí se llama. Es allá en, en Venezuela. En Venezuela. Sí, creo que es Venezuela esa playa, si no me equivoco, pero si no... ¿Dónde está la playa de Venezuela? De, de Barcelona en Venezuela. en Venezuela, según yo es. Pero si no, igual, pues es allá en el Caribe. Eh, este, miren, si entramos al sismológico de los Estados Unidos, de momento, pues yo no lo veo, no sé si tú lo, lo alcanzas a ver, no, no se ve el... ¿Es ese, ya sabes ¿no? que sí, ya está, sí, sí, ya está. Es de, ah, es que aquí lo tienen de 4.9, mm. aquí está, mira, 4.9. Y la profundidad sí está más. Sí, 85 kilómetros, ya. Bueno, pues eso nos da la idea de que probablemente no haya generado okay. daños. Aparte, según lo que se puede ver aquí, no se sintió muy fuerte ¿no? Eh, lo que estoy viendo aquí. Así que en ese indicador nos, nos da la idea de que a lo mejor no ha generado daños. Está uh -huh. este, como quiera raro que se dé del lado del Caribe una magnitud es, ¿no? de cercana a 5 o de 5. Bueno, vámonos ahora sí a otro asunto interesante. <risa> ¿Qué más tenemos? Bueno, pues se supone que están en pláticas Israel, Gaza, bueno, no Gaza jamás, este Oman también y Egipto y Estados Unidos y Qatar, para sí. y Qatar sí, sí también, Qatar sí. es el que me faltaba para pues liberar a los rehenes y también pues para un tiempo de paz, ¿no? De, eh, Israel ya dejó muy en claro que dos meses máximo, una cuestión así, sí. no dice un alto al fuego como pide jamás, que jamás que ha dejado muy en claro que quiere un alto al fuego. Sin embargo, el día de hoy Netanyahu asegura que no va a aceptar ninguna exigencia del grupo de jamás sobre los rehenes de gas. O sea, dice que en términos de una eventual liberación debe ser similar a los acuerdos anteriores. Afirmó que no va a aceptar exigencias de jamás sobre los rehenes Ajá. y si jamás tiene, tiene exigencias que no vamos a aceptar y eh, dice deben de ser similares al acuerdo anterior. El acuerdo okay. anterior, si recuerdan, era este eh, los de jamás liberaban a 15 Israel liberaba, no sé, a 30 pero, palestinos, pero mujeres tenía, y niños. Sí, tienen que ser civiles. ¿no? Ajá, civiles. Que, que no fueran miembros de ningún... Exactamente, que no estuvieran involucradas en un del, ningún delito de sangre. Uh -huh. Aunque, mire, la verdad es que soltaban a 30 y ese mismo día agarraban a otros 20. O sea, sí, pues sí. no era como tampoco la, la gran ayuda. Por otra parte, el Ministerio de Defensa israelí, Yoav Galad, aseguró que el líder de Hamas en Gaza, este ya había Sinuar, va de escondito a escondito, porque sabes que supone que él sí sigue ahí en uh -huh. Gaza. Sí. Ya, ya este ya había Sinuar, el que estuvo por un tiempo en la cárcel de Israel y lo operan por este tumor sí, que sí. tenía. Es creo, creo el líder más importante de Hamas que está en Gaza. Está en Gaza. Porque sí. los demás están fuera. Pero el, el más importante en Gaza yo creo que es él que este y que no lo han podido encontrar. No, no, vez. es como, como una rata en un laberinto, ¿no? Está sí, no, cañón. No, 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 no puede comunicarse con su entorno, dice, y está huyendo, va de escondite, escondite, es incapaz de comunicarse. De hecho, el otro día me topé un video de un, mm. de un este, un gazatí que decía, esta gente defendiendo a los de jamás, ellos están en, en Qatar comiéndose un bistec y aquí abajo y le pega el piso, está ahí aviar corriendo de un lado a otro. O sea, ellos saben, están muy conscientes que está ahí, que está ahí pero pues ¿en dónde? ¿Quién sabe? Porque sí. han hablado pues de kilómetros y kilómetros en esa enredadera que tienen abajo. Pues sí, pues sí. Vámonos a otro asunto. Sí. 